నెక్స్ట్ సార్ ఇది సమంత గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా ఏప్రిల్లో శకుంతల సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతోంది గుణశేఖర్ గా దాంట్లో సో ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇది కూడా ఆ మన చరిత్రలో మన ఏమంటారు శాకుంతల దుష్యంతుల లవ్ స్టోరీకి సంబంధించి అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ అయినప్పటికీ మంచి దృశ్య కావ్యంగా తీయడం జరిగింది సో ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకని సమంత గారు లేడీ అరెంటెడ్ మూవీస్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ వయసు అయిపోయింది కదా వయసు అయిపోయి డిఫేమ్ అయిన తర్వాత అయ్యే చేస్తారు నేను ఎలా చేసిన శోభంతో వాళ్ళతో ఎంత వయసు అయిపోలేదు కానీ చాలా చేసిన అలాగా అసలు ఇట్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు విజయశాంత్ ఉంది తనే హీరో లాగా ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు వేరే వాళ్ళందరూ వినోద్ కుమార్ వాళ్ళ తోటిగా ఉండేవారు ఇంక అర్థమైనప్పుడు ఆ అమ్మాయినే మెయిన్ పెట్టి చేశారు కర్తవ్యం ఇలా సినిమాలు ఆ విధంగా సమంతకి ఆఫ్టర్ ఫ్యామిలీ టూ ఆఫ్టర్ ఫ్యామిలీ టూ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సారీ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ టూ అది దట్ గర్ల్ ఇమేజ్ అమ్మాయి నా ప్రోడక్టే గురించి చెప్తాను మీకు షీ హెస్ గాన్ టు ద స్కై హై కదా అని చేత అటువంటి వస్తువు చేస్తుంది తనకే తనకు కావాలి శాకంతలు ఒకటేటి తెలియదు తనకి శాకంతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన తెలియదు షీ నేద ట్రూ క్రిస్టియన్ అని అరే హిందూ డజన్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా బుక్ షీ డజన్ వచ్చింది చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు సినిమా మీద అడిగారు కాబట్టి బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను అతనికి కొంచెం ఆర్టిస్టిక్ టింజ్ ఉంది గుణశేఖర్కి మా సినిమాలతో వచ్చి వచ్చేవాడు అన్నప్పుడు అతనికి కొంచెం ఆర్టిస్టిక్ తీయాలి ఎలా తీయాలి అనేది ఉంది అతను అది గుణశేఖర్ అన్న అతనికి అది బాగానే కావ్యంగా తీసుకుంటారు దాన్ని కొంచెం ఫైనాన్స్ కూడా బాగా తీసుకుని మనోడు కూడా కొంచెం వెనకాల వేసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ రెండింటిలో సరిపడగా కొంచెం అందంగా తీసుకుంటారు ఆ ఫారెస్ట్ అని అన్ని రవజ ఫిల్మ్స్ ఇట్లా వేయించు అందంగా ఒక అందమైన కావ్యం లాగా తీస్తూ ఆ అమ్మాయికి ఒకటి పేరు ఉంది అందం ఉంది ఒకవేళ అందం తగ్గిన కూడా మరి సమంత గారి హీరో కాంబినేషన్ లో చూసే ఛాన్సెస్ లేవంటారా ఫోన్ చేసి అడుగుతాను నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు అడగండి సార్ నేను మామూలుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉంటే హాయ్ అంటది సార్ అంత తప్పితే నేను ఇంత ఇంటికి అడగలేను నేను కానీ తను మేబీ ఐ థింక్ షీ లిటిల్ క్లవర్ ఎలాగంటే ఏదో ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు ముందు సినిమా చెత్తగా ఉంది అది అదే తీసారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ సరగేటెడ్ స్టఫ్ తీసారు కదా సరగేటెడ్ అంటే ఆ సినిమా నచ్చలేదు నాకు ఆ అమ్మాయి సరిగ్గా చెప్పుంటారు ఆ డైరెక్టర్ అయ్యకుండా నాకు అది సినిమా నచ్చలేదు అది సో అది కొంచెం అందంగా తీసి ఉంటే బాగుండేది లేదా క్రైమ్ గానీ మోడర్న్ గా తీయాలనుకుని అసలు అసలు విషయం మర్చిపోయారు అలా ఎదురుగా అతనికి ఆ అబ్బాయికి ఈ సినిమా నేను డెఫినెట్ గా ఆడాలి అని అనుకుంటున్నాను ఆడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్యామిలీ అంతా కూడా సకుట సమేతంగా వెళ్దామా సమంత సినిమా అనే సమంత ఒక పేరు ఉంది అండ్ ఆల్సో శాకంతలు అందేపటికి డెఫినెట్ గా ఈ ప్రమోస్ అయ్యి చూసి చూస్తారు అది డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులకి మేబీ రెట్టింపు కూడా రావచ్చు అది ఆల్ ఇండియా కూడా చూడవచ్చు ఎందుకంటే చూడాలి ఇట్స్ ఇట్స్ ఎపిక్ కాబట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎపిక్ మైథలాజికల్ ఎపిక్ శాకుంతలం చూస్తారు అనుకుంటున్నాను తనకు అంత పేరు ఉంది ఆఫ్టర్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ టూ సమంత గారి గ్రాఫ్ పెరుగుతూ పోతుంది వాట్ అబౌట్ నాగ చైతన్య సార్ మళ్ళీ ఇదే ఫిట్టింగ్ అంటే ఫిట్టింగ్ అంటే ఇదే మరి నేను చెప్పాలి ఇప్పుడు అడుగు నుంచి నాగ చైతన్య ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ ఓకే దిస్ గర్ల్ ఆల్సో గుడ్ గర్ల్ వాళ్ళిద్దరికి ఏదో చూకు పీకులు పడ్డారు విడిపోయారు ఓకే దాంట్లో మనం వేలు పెట్టేప్పుడు మనం కలగాలప్పుడు ఎవరిని డేటింగ్ చేస్తున్నావని వచ్చారు కాబట్టి నువ్వు ఎవరితో డేటింగ్ చేస్తున్నావు అంటది యాక్చువల్గా అది వాళ్ళకి వ్యక్తిగతమైన విషయాలు యాక్చువల్గాను బట్ అతనికి ఇంకా అప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు క్లాస్ హీరో రామారావు గారితో కంపేర్ చేస్తారు రామారావు గారు మాస్ కదా ఆయన ఇలాగ నా దేశం అన్నాడు అంటే పులవమ్మడు చూసేస్తారు నేను చూసేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు మంచి నటుడు నాగేశ్వరరావు గారు క్లాస్ చక్కని చుక్కల పక్కన అటైపు అనమాట ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాను అటైపు అనమాట అదే ఏంటంటే నాకు ఇష్టం రొమాంటిక్ ఇక్కడ ఆ ఏజ్ లో కూడా ప్రేమ నగర్ లాంటిది బాగా చేసేవాడు అంతే పడింది నాగార్జున మీద రామారావు గారు మాస్ ఉన్నంత ఆయనకి లేదు రామారావు గారు నిలబడితే ఒక వంద ఓట్లు వేసారు కొండ ఎలక్షన్ లో నిలబడితే పది ఓట్లు కూడా నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనకి రొమాంటిక్ గా పేరు ఉంది దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆ తర్వాత అడగండి మళ్ళీ ఇందులో చేపేస్తే బాగోదు 
యాక్టర్గా ఈజ్ వెరీ వెల్ వెర్స్డ్ ఇమేజ్ ఉన్న అతను అతను మరి ఓట్లు వేయట్లేదు కదా అదేవిధంగా నాగార్జున మీద ఎంత పడిందో నాగార్జున ఈజ్ నాట్ అ వెరీ గ్రేట్ యాక్టర్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ చెల్తే చెల్తే యాక్టర్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నాగేశ్వర రావు గారు అన్నారని కృష్ణ నటించ గారు యాక్టర్గా సూపర్ స్టార్ రావు గారు నా కొడుకు ఎందుకు కాబట్టి అంటే నీ కొడుకు అంత రేడనే కదా చెప్పడం ఇండైరెక్ట్గానే సో అతనికి ఎంత ఉందో అతని కొడుకులకు అంతే ఉంటుంది స్పెషల్గా మీద పడిపో పడిపోదు కదా స్పెషల్గా మీద పడిపోవాలంటే ముందుగా ఈ మస్ట్ ప్రీ ప్లాన్డ్ లైక్ అల్లు అరవింద్ ఆయన కూడా చాలా కమర్షియల్ చిరంజీవిని మా లాంటి డైరెక్ట్లు వెళ్తే దగ్గర రాని చూడు కదా ఒకప్పుడు మీ డైరెక్షన్లో అవి చేస్తే ఏమైనా ఉంటుందా ఆ టైప్లో అని కూడా అనమాట అంత కమర్షియల్ ఉదయం రామరెడ్డి వాళ్ళ వీళ్ళు మన ఏ కథ చెప్తే మన అలా చెప్తే తీసే వాళ్ళే ఇప్పుడు ఆ విధంగానే చిరంజీవిని పెంచాడు కొడుకు టైం వచ్చినప్పుడు కొంత మారింది ఈయన తీసాడు ఎవడో అతని యొక్క మాట విని అన్ని దొబ్బిని బన్నీయే ఫ్రమ్ పుష్ప అన్ వర్డ్స్ ద ద సీన్ ద సెనారియో చేంజ్డ్ ఇంకా ఇప్పుడు కాడ పట్టించుకోవడం మానేసాడు ఆయన ఓహో ఒక జనరేషన్ మారింది అతను ఎవడో విలే విజయ అని ఒకటి వచ్చాడు వాళ్ళంతా కలిసి ఒక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది తీసుకుంటారు అబ్బాయిలు అన్నాడు అంతే ఆ తర్వాత రీషూట్ అన్నారు తీసుకోండి అన్నాడు ఓకే అది సూపర్ హిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఏం వాట్ ఇస్ ద బోర్ల ఆఫ్ ద స్టోరీ ఓహో మనం ఎక్కువ కల్పించుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది అదే ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు టైమ్స్ మారాలి అని ఆయన జ్ఞానం అది వచ్చింది ఆయన కల్పించుకోడు అని కొనుక్కుంటా కనిపించుకుంటా అని అనుకోను ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్కి కొత్త వాళ్ళకి వదిలేద్దాం నేను వదిలేద్దాం అని చెప్పేసి బన్నీకి వదిలేసి ఉంటాడు బన్నీ కొంచెం అగ్రెసివ్ మీరు అక్కడ పార్టీ రాలేదు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అందుముచ్చు అన్నాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పి చెప్పండి బ్రదర్ అన్నాడా దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బన్నీ మరి అతనికి ఉంటుంది కదా వీళ్ళంతా వాళ్ళ ఫాదర్ని అతన్ని దెప్పి పొడిచి తిడుతుంటే ఎలా ఊరుకుంటాడు చూస్తాడు కదా పెద్దవాడు పెళ్ళి అయింది పిల్లలు పుట్టారు హీ విల్ నాట్ కీప్ క్వాయిట్ కదా ఇన్స్టెంట్ హీ విల్ కీప్ క్వాయిట్ మీకు అర్థమైందా ఏం మాట్లాడుకుంటే ఉండి పోతాడు కానీ హీఈస్ హీఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఏ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేక్ మై వర్డ్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉన్నంత క్రేజ్ ఫాలోయింగ్ ఈ హీరోస్ లేదు ఈ హీరో కాదు బాలీవుడ్ లో కూడా ఎవరికి లేదు ఒక మీటింగ్ పెడితే మన జన సందోహం ఎలా వచ్చింది సార్ నాట్ గెట్ ఎన్ని వేరే వాళ్ళ డబ్బులు కూడా ఎవరాళ్ళు వీళ్ళు లేవు వాళ్ళ దగ్గర ఇవ్వడానికి ఓకే ఆ పక్కన కూర్చున్న కమ్మ ఆయనకి ఆయన దగ్గర అసలు లేవు మీకు అర్థమైందా ఎవడ మన అతను ఎవరు ఉన్నారు కదా నాదేండ్ల మనోహర్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఈయన రెమ్యునేషన్ తీసుకుంటే పాప ఏదో కొంచెం కొంచెం ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఆ రెమ్యునేషన్లో సో బట్ న్యాచురల్గా నాని న్యాచురల్ స్టార్ అలాగో న్యాచురల్ ఫేవరెట్స్ వాళ్ళంతా బస్సుల మీద తీసుకొచ్చిన కాదు చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరూ బస్సుల మీద పట్టుకొస్తారు అతను పట్టుకున్నాడు వస్తారు కానీ ఓట్లు ఎందుకు వేయట్లేదు అనేది పెద్ద సస్పెన్స్ మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ అది వాళ్ళందరూ సినిమా క్రేజ్ ఫుల్ సినిమా క్రేజ్ అతను క్రేజ్ తగ్గట్లేదు మరి ఎలాగ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ అని చాలా సార్లు చెప్పాను నేను ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ హీ హస్ గాట్ అ ఫిల్మ్ క్రేజ్ నాట్ ఈవెన్ షారుఖ్ ఖాన్ నో బడీ హస్ గాట్ షారుఖ్ ఖాన్ హస్ గాట్ అన్ యూరప్ నాట్ ఇన్ ఇండియా యూరప్లో చాలా మంది వస్తున్నాడని తెలిసేటప్పటికి అక్కడ కూడా ఒక ఫ్యూ థౌజండ్స్ అక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ బెటర్ కదా ఎక్కడన్నా వెళ్తే రెడ్ కార్పెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పక్కన అంతా కలర్ఫుల్గా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు గ్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ షారుఖ్ ఖాన్ అలాగే ఇతనికి మాస్లో 